海上天下海，你走在我前方，我相信缘分。但你说巧合其实稀松平常。相信待在我身边的时候，我才能成为真正的自己。你娶我只是为了孩子吗？孩子我一个人养，不麻烦你了。今天不是要参加你们的 party 吗？你是说你们的结婚周年 party 啊？你们都做自家热血看护，喂，你现在脚想敌谁啊？我听说江直树打的也不错哦。干嘛啊你？废话这么多干嘛？啊？要不要打一场？我才不要，送流汗的工作才不适合我。喂，你现在都把你热血放在篮球上面是不是啊？你该不是想来劝我吧？你觉得你需要我劝吗？我真的搞不懂你为什么要喜欢湘琴。你该不会想拯救她吧？你的热血怎么这么盲目啊？我不知道哎。从小啊，如果我看见弱者，我就有莫名想保护的冲动。以前，如果我朋友受到欺负，我去帮他打，就算打不赢啊，我要拼个你死我。所以，你就想保护他了？相信有个很难得的真诚，是在这个现在社会上，大家没有。只是，江直树一点都不懂得珍惜。真的是这样子吗？其实我倒觉得。相亲没你想象中的那么脆弱，相反，其实我觉得他很坚强。我总觉得他有一股令人意想不到的力量，这才是他可怕的地方。如果他一辈子都在江直树身边，他不会变坚强啊。不一定哦，说不定江直树在家是个小女人哦。无聊，无聊啊。我觉得有可能啊，他平常看起来那边说明都是装出来的，说明在家又不是那个样子，你懂什么？
一点都不痛，对不对？只有玛丽亚知道我高超的技巧。你说，这样考试怎么可能不会过呢？当然不会过啦、啊。而且带药忘记松开了，连这么简单的抽血都不会，金牌注册怎么办？我明天就要考试啊，可是没有人愿意让我练习，我就只好拿假人来练习。我觉得我自己好悲哀、啊，连最基本的东西都做不好。但我真的当不成护士。好吧，我的手还让你练习。就这只手，手用假人练习不会紧张，不管练习多久都不会有帮助。像这种东西，只要抓住诀窍以后就不有问题了。来吧，放胆练习，失败几次都没有关系。怕什么啊？我都不怕，你还怕、啊？其他，你真是好人。那我就开始了。嗯，开始吧。首先，嗯，我帮你绑止血带，不会太紧。止血带绑得很好，只有这个好而已啦。然后手握拳，握拳，找到血管没？嗯，找到了。嗯，接下来。帮你消毒。消毒的时候，一边动作一边讲口令。扎针的地方，从中心点由内而外，画一个两到三寸的大圈，不可以再往里面回去。嗯、好。接下来就是扎针。扎针。放轻松，记住哦，十五到三十度。十五到三十度，低角度插入，轻轻进去。有没有？有有进去。有有。然后抽血。这样，这样就好了，对不对？有没有很简单？对啊，我好像真的不是。以后呢，照这样练习就不会有问题了。嗯。嗯你为什么想要当护士啊？是从小的梦想，是想帮助别人，还是像刚刚一样想我穿护士服？嗯，都不是。其实我是想要帮助植树，因为植树是医生啊。所以，如果我可以直接帮助到他的话，就只能当护士。所以，就这样啊，就这样。哦，不是啊，我的意思是说，当然可以帮助到病人是很好啊。不过，最初的想法就只是想要帮植树。会动机不良吗？嗯，我真是输了。我不是输给江直树哦
，我是败给你。败，败给我？我没有比赛什么吗？香气。祝你跟植树幸福一辈子。闲的嘛哈，你知道我今天陪你老婆练习一整天的抽血，是吗？那真是辛苦你了。什么态度啊你？啊？你知不知道相亲居然为你还想当护士？你知不知道？算了，只要相亲幸福，我也不能说什么。再也不会追湘琴了。终于明白了，你是比不上湘琴对我的感情，是吧？早点觉悟不就好了吗？这生气什么啊你？我都已经说要退出了，你竟然这么嚣张！我不是嚣张，我是懂我老婆。只要是他想做的，是很难挡住他的，所以。别白费力气，他是不可能喜欢你的。江志树，你这么讨人厌的你啊！因为这样当医生也了不起啊！你有我，你什么都不是。我站住，江志树。好，我现在帮你消毒哦。不用紧张，放轻松就可以了。来，深呼吸。好了。一点真实感都没有。我明明已经练毛巾练得顺了，为什么还是看到真人的手？就会想到他被我的针扎得血流成河的样子，才练个抽血就这样子，我又怎么办？不要紧张，放轻松哈。接下来我要帮你消毒、哦要当我助手的人，不可以这么慌乱，稳一点。可是我压力很大啊，尤其又是要拿你当练习对象。这就是你要克服的、啊。你不是不知道抽血的步骤，而是给真人抽血时自己慌了阵脚。如果我给你的压力是最大的，那克服我这一关，之后给谁抽血都没问题的。好。你
把所有的步骤想遍。收什么？没事啊，被鬼咬了。哈？没事。哦，那我放这边哦。哎、欸，我有事，我先走了。你要去哪？哦，妮娜快下课，我要先去等她。拜拜。就是被你害的，就是因为被你吓到，我才会时常都要来补考。不好意思，不好意思，你个头，你给我小心一点。不过，反正你等一下也要让我注射，我的命就交给你了，来吧。之后，老师终于睁一只眼闭一只眼放行了。我跟你讲，你啊，还是多加点油吧。干嘛这样啊？怎么能怪我呢？都怪那个洗碗太细了。喂
，你还敢说啊你？每个人都被你吃的血流成河，你还敢怪那些关系？哎呦，好啦，反正我已经学会啦，我会越来越好。对啊，湘琴，之后你也会爱上这种感觉吧？把冰凉的针头刺进温热的皮肤里面，穿进血管，与那奔腾的血液接触。这种感觉多迷人呐、啊！你说是不是啊？嗯嗯，我想哦，嗯，这种感觉我是比较难体会的。哦，你们几时要去买护士服啊？我想买现成的，改成我的 size。我为什么要买护士服啊？我们不是还没有要到医院实习？而且我们不是有那个实习衣吗？妮娜。你是不是想在加冠衣上面穿呢？你就像风在说话，顺着我方向。妮娜，你是不是想在加冠衣上面穿呢？是一牛聪明呢。什么是加冠衣饰？啊，你你连这个都不知道啊？真的是。哦，你是说环球小姐戴皇冠那个？想起你真是够了。这是护理系的传统，是成为护士的第一个仪式。你能想象，我们全部都拿着蜡烛，一千多个蜡烛，全场暗灯的时候那一刹那。睁开眼睛，护理长就站在我们面前，为我们戴上护士帽。天哪，画面是多感人！哦，好期待哦，啊、好像很好玩哦。嗯，我也很期待。就像戴上一个纯白的护士帽，然后化身为白衣天使，然后嘴里念着难听歌的事情。好像很庄严神圣，向全世界的人宣布：所有苦难人们，我来解救你脱离苦海。如果说我是为了这些才当护士小姐，那也不为过啊，你懂不懂？嗯，你应该比较难成为小姐吧？不过你可以成为护士啊！我不能讲错话。精彩的还在后头呢，就是送花。花，嗯，这是我们大学的传统。完成了加冠仪式之后，同学纷纷走出礼堂，学长就会将花送给自己喜欢的女生。收到花的可是地位的象征呢。对啊，收到越多花的人就是人气王，很受欢迎的耶。高兴什么？相反的，要是你一束花都没有收到，你求了。哎，我听说现在很多人开始准备打电话了，甚至其实到医学系去拜托。哎，大家都拼我们不能输啊！对，不能输。那天我要和教授去东部办医学研讨会，所以没办法。可可是这是人家一生一次的戴帽事哎！我觉得这么幼稚的事情我会做吗？少无聊了！怎么这样啊？太过分了吧！湘琴，你不要难过，植树他的个性本来就是这样啊。对呀、啊，去年有一个学姐请他送花，也是被他拒绝了。嗯，可是我是他老婆啊。大
家安静一下，我要宣布一下戴帽式的事情。在我身边的这一位是我们学校教学医院的护士长赵清水，他将在戴帽式当中为大家戴帽。大家好，我是赵清水。小七，我看到他有一种说不出来的压迫感哎、欸。你看，小声一点呐、啊，他是一只有他不喜欢的护士主任。对了，这一班。有一位是江直树的太太，是哪一位啊？哦、oh, ，是你呀、啊！你先生也有在医院实习，我真的很高兴跟他共事呢。他真的非常非常优秀，风评好的不得了。不过啊，一听到他结婚了，许多小护士都伤心的不得了。你应该非常优秀吧？哦、oh, ，对，我跟你讲，他真的太优秀了。每个被他实验过的人啊，都几乎是体无完肤。<笑>好了好了好了，我们进入正题。呃，这个戴帽式必须要有四个同学来宣誓南京格尔誓言。那这个重大责任，因此我希望我我我，嗨，哎、欸，那个护士长，我叫欧阳干，我可以自愿吗？我为了这个仪式啊，我从国中就把誓词背好了，不信我念给你听。呃，于谨以至诚。等一下，你是男的吧？我、哦，是啊。不予考虑。护士是看护士，在戴帽子是不可以戴帽子的，你就在台下看，穿着白衣看好了。为什么？我现在来指派负责，呃，南京格尔誓言朗诵的同学吧。那就请金佩玲同学、麦嘉轩同学、呃，冷红玲同学，还有一个啊。那就请江直树的太太加入吧。啊啊！我朗诵南京格尔誓言是戴帽式的重头戏，意义非常重大，我很期待你的表现哦。你要加油哦！来，同学拍拍手。头一次看到你都被你们走路，哎呀，妈呀，才不是那样嘞！那是啊，那个护士长以为我是植树的老婆，他觉得我一定跟他一样聪明，才会指派我。可是我最怕上台说话了啊！可以的啦你。哎，对了，我有个东西要给你哦。知道了吧？你才当哥哥老婆多久？丈夫，每个老师都把我当天才般看待，我会受不了。这么可怜，辛苦你，那我给你一只鱼。应该还是可以吃，不要。不要。哎呦，你这样浪费那啥。我吃掉。我还有。其实想想啊，弟弟压力也真够大。对了，有的时候也疏忽掉他的压力。
Peace out. Oh, 送花希望你不要出球不要忘词不然我也会跟着丢脸结成协助医生是怎么做就像风在说话你听好你好厉害哦你连这点东西都背不好你要怎么当代表啊什么不好意思哦既然是我这种人上台你这种人你有时间道歉就好好都背一背你记忆力就已经是普通的人一半到时候也上台紧张一定一片脑袋空白你就不要
起来都好紧张啊，不像以前打打闹闹的。戴帽是，真的是我们要成为护士一个很重要的意思。难怪他对感感这么有意义。看见干干呢，我今天都没看到他哎。对啊，他会不会太难过，不来参加戴帽仪式？会不会想不开？啊，不会啦，他他大概晚一年就到了吧。真的吗？真的哦。随你的脚步前进，这是多么大的责任与荣耀！此刻，我以身为一个白衣天使为荣。这是干什么？你为什么上台？你这样是侮辱神圣的戴帽士！你，你赶快给我下去！护士长，我不是想要来侮辱戴帽士。相反的，我从小期待这一天的到来。对我来说，戴帽士是一种信任。他告诉我，我被赋予神圣的救人使命，也代表着，这比我的生命还要有意义。既然都是救人。为什么就不能戴上这个象征白衣天使的护士帽？护士长，刚刚为了今天努力了好久，就请你为他戴帽好吗？对啊，哪有男生戴护士帽的？可是，护士长，不管是男生还是女生，我们对病患着想的心情都是一样的啊！拜托你帮刚刚戴帽吧，拜托你，护士长。请你不要对男生有差别待遇。他的梦想让我们很感动，拜托你帮欧阳干戴帽，完成他的心愿。可可是这这，护士长，这护士长，戴帽式当中没有明文规定不能让男生参与，不如你就让欧阳干第当第一个吧。是输给大家的热情，那我就破例帮欧阳同学戴护士帽好了。谢护士长。
Hold on. <笑>你不是在研讨会你来参加我的戴帽室哦看来是来不及了花店都打烊我不用花我只要你来参加我的戴帽室恭喜你啊丹丁哥把你的狮子念给我听遇见你至诚与上帝及会中结宣誓终身纯洁
尽力提高护理标准。勿为有损之事。勿取服或雇佣有害之药。慎守病人家务机密密，竭诚协助医生之诊治，勿谋病者之福利。近视，近视。我记住，这值得纪念的一天，我绝对不会忘记我们共同信守救人的誓言，因为你，我的人生开始有意义起来。下星期各位同学要到医院进行基本护理的实习。那基本护理的实习呢，涵盖了很多方面，有就是量病人的血压啦，哈，观察病人的生命真相等等之类。那请同学呢回去要多多翻阅我们基本护理的相关好一些内容，如何让病人不要感到舒适。那我也讲了部分，那我也教你谈很多不同的疾病。干嘛？你以为你又在挑老公啊？安静一点。那家实习的医院呢，是附设医院的第一大楼。那里的外科病患居多，请同学要特别注意病人的安全。尤其像我们上了那么多外科疾病的照顾，回去请各位同学要多加的研读，针对不同疾病给予不同的照顾。哇，好棒啊！那一定有很多血跟伤口吧？搞不好还有很多快死掉的人。啊，我好。对啦，志怡，应该是有很多正在康复中的病患。会不会有很多年轻的男孩呀？啊，是啊，我在想我的白衣风采会杀了多少人哦。不晓得植树是不是也在第一大楼实习啊？东西啊，你们护理系的没去吗？有点。你说什么？没礼貌，这是我做的蛋糕，蛋糕上面都是白粉、啊，这可以吃吗？哎呦，这是蛋糕。哎呦，蛋糕不是重点。看出来了。接下来是我要宣布的事情。哦啊。嗯，本人袁湘琴，即将在下个礼拜开始正式到医院实习。啊！好棒啊！恭喜恭喜，好棒啊！恭喜恭喜啊！我终于可以照顾真正的病人了耶！对呀！啊，真正的病人哦。对呀。那不会有问题吗？当然没问题。好可怕哦！白衣和我。喂，你说。来，这是我吃蛋糕的。小心。我我还帮你切了一块最大块哦，然后上面还有棉花糖。连奶油都抹不平的人，我希望他可以分配到病情比较轻的病患。我，病治好了就出院啦。如果分配到严重的病患，我想一辈子都出不了院了。哎，讲是这样，你又不是没看过我认真讲的样子。我只要一认真，一努力。那些病患一定会被我制服的服服帖帖。不知道会是什么样的病患呢？如果是像阿布这么可爱的小孩，你就像风在说。
，别的护士阿姨来帮你打针的时候，你也要这么乖哦。啊，我不要，我不要给别的护士打，我要给你自己打。哎呦，你要乖呀、啊，对不对？姐姐要不先去帮其他人打，今天换别的人帮你打。嗯、可是，嗯，好啦，可是你要陪在我身边哦。那有什么问题，对不对？范范，范范，那以后我可以娶你吗？范范，娶我？嗯，哈哈哈哈哈。哎，小范范，对呀、啊，你讲的笑话好好笑啊，温情的。我是说认真的。是照顾温柔慈祥的老太太。天满，你帮我吹吹背，真好哦，真舒服的啦。我先转来哈。没没哦，真好真好。哦，啊，琴你够搞嘞，啊，搁搁这么乖的，啊，来我做头仔也外好。这几回啊，吼，哦，要唔要，等下要唔，你再搞一下，搞吹吹变才好，哦，变才好。阿妈吼，我有一梳啊吼，在上，啊，一梳一间厝啦，好哩啦。阿妈阿妈，未使啦，你别。快点啦。用啊。要不要？我这我我这几回老哩，毛是无无，我带袂去。用炭仔炭仔。不是行动不便的少年呢。就这样，啊，这个怎么样？又两步。给我，给我。不行啊！拿路你来啊！不可以！不要再练了。你是不是男人啊？拿路你来啊！相亲，我们一起努力吧。谢谢你，加油！就是这样在做什么梦啊？嗯，嗯，没有啊。实习生，你们这两个礼拜都会在这边实习哦。有什么事情要多多请教学姐。现在你们就一一做自我介绍，跟报告一下今天自己照顾的病人。好了，谁要先呢？我先。阿长好，学姐好，我是杨启泰，我负责二零七房的徐秋贤。你们好。那换我喽。护理长好，学姐好，我是张琳娜，我负责二一一的张青。
，害羞。那换我好了。嗯，大家好，我是罗志怡，负责的是二零五号房的许振宇。哦，但但学姐们好。学姐们穿上护士服都好漂亮。啊，我叫欧阳干，我负责的是二一三的杨生，请多指教。生气，生气啊！换你了。哦，快点啊！哦，大家好，学学姐好，护士长好。我我呃呃，我我我我叫我叫邱王瑶，我负责的是是相亲，你是原相亲啊？对啊。你刚刚讲邱王妖，哦，不是邱王妖，是我负责的病人，我我我叫袁湘琴。他死了，他照顾邱某人，太可怜了。什么魔人？没事没事，就是好好实习就好了。大家要赶快熟悉医院的环境，知不知道？知道。如果遇到问题就要问。嗯。你们现在只是负责照料病人，如果有什么医疗的行为，还是要让正式的护士去执行。有没有清楚啊？清楚。嗯。初学，你要去哪里啊？我要去做复健。没关系，我可以自己去啊。哎呀，等一下，等一下，来来来来来，这是以后要负责照顾你的实习护理师杨启泰。你好，我叫做杨启泰，请多指教。你好，我叫许秋贤。呃，阿长，我可以送他去复健室吗？你知道复健室在哪里吗？我知道，我昨天已经进来医院认识设施位置。那很好很好，来，你赶快送秋贤去吧。不用啊，我可以自己去啊。没有关系，有点体力，等下我们好好练习。<笑>那我走了。谢谢阿长，拜拜，拜拜，第一个病患嘞，好，拜拜。他们两个看起来样子还挺不错哦。不知道我那个会怎么样？杨诗英，听起来怪有文学气质，说不定是个书生型的忧郁少年。期待我的妻女哦，她才二十五岁，在一起尴尬。哎，你不是已经有传金了？哎呦，我又不想这么早被套牢。团肥要就不错了。你干嘛这样讲？嗯，不知道我的许振玉有没有机会开刀哎？哇，开个刀吧！好可怕啊！变态啊！每个人都有自己。走了，走了，走了，走了。哦。找找找找找，来来来，小邓，你怎么又来新的房间？我刚刚回你的病房。来，新啊，新，这是我要跟你介绍的，来这里实习两个礼拜的欧阳干，以后就是他负责照顾你啦。哦，你好，我叫干干，以后请多多指教。干干。谁是尴尬啊？你就像风。宅男，你还有资格讲我？你屁股这么摇，怎么摇？长那么黑还叫杨思怡？你根本诈欺吗？你干干，人家也会生气啊！你有毛病啊！我是男人哎，你才人妖吧？我把输成这个德性，照顾你真的是我一辈子污点。护士长，我的屁股已经发生危险了，我可不可以换护士啊？我怕我的屁股会更危险。不是，你看他屁股弄成这，就人要温柔点，放大你就干嘛？不是你屁股摇成那个样子，快走快走啊！来来，我们走了走了，看看要温柔。呃，不是，加油。
你要我赶快走，我不想看到你。去多多指教啊。算了，你过来。想要上厕所，然后呢？尿壶在下面。照顾那个秋网要老太太吧。嗯，对。你最好有心理准备，照顾这个病人啊，会消耗很多精神跟体力的。哦，没问题，我有啊。意志力是最重要的关键哦。意志力，可是秋老太太已经七十八岁，病也不会很重啊。看了就知道。秋婆婆，嗯，我带那个实习生来看你啊，今天过得怎么样？嗯。这两个礼拜啊，都是这个实习生照顾你。婆婆你好，我叫袁香婷，请多多指教。什么实习生啊？来来去去还不是都是一样，连根针都打不好。
钟以内要到我这，可是你已经按了二十七次护士铃了，现在到底有什么事啊？帮我把遥控器拿来啊，我要看电视。哦，你把遥控器丢到哪了？脚在痛啊，所以抬不起啊，我拿不到啊，你帮我拿啦。你要换哪一台？我帮你转啊。你干嘛那么凶啊？我自己来了。嗯。啊，你不是说你手痛脚也痛？啊，就怎么还不会？我刚才痛，现在不痛不行哦。哎哎哎，你怎么可以对老人家这样子啊？你这样害我血压升高，你知道吗？讨厌嘞！哈哈哈哈哈哈哈大声，你身体明明就很好嘛。你很奇怪嘞，我看电视很开心不行哦，奇怪嘞，莫名其妙。吃饭，下班之后要放轻松一点，好吧？湘琴啊，跟妈妈说，到底怎么回事？哎，爸爸，我把你推过去啊，我跟他聊聊。哦。谁欺负你？你跟我说。嗯。谁敢欺负我们家可爱的湘琴？不然，我明天去医院帮你出气。不行。你这样做只会让他处境更糟而已。
睁眼睁睁看我们家湘琴被欺负吧。那也是没办法啦、啊，像在医院这种地方。本来就有很多病人，他们在寻找抒发病痛压力的管道，像实习生，没经验又常出错，常常会有情绪失控的时候。嗯，那你都没有被人家欺负过？我还在等待这个人出现，如果有，我会乘以一百倍把他讨回来的。都是你啊！你明明知道邱王耀老太太是怎么样的一个病人，也不事先告诉我。他对我很好啊，况且一开始服务难产病人，往后照顾各类病患都会很有自信的。嗯。可是还不是因为你，才会让我被全医院的学姐为难。就算你把所有的错放在我头上，我也不会帮你的。自己的事本来就要靠自己解决啦。如果连这个都做不好的话，那你就放弃，不要当护士了吧。我吃饱了。哎，哎，哥哥。哎，湘琴，不要理他，哥哥嘴巴就是这么臭。嗯。哼，来，我们吃饭啊。吃饭，吃饭，吃饭，湘琴。乖。我不甘心。心跳是十乘以六，是你看起来像三十七岁呢。那个皮肤哦，像那个四十五岁，身材嘛，差不多十二或是十五，不是十三，十四，十五，十五乘以十，多少？哎，布布，你心跳一百五十下哦！哎，哎，我是超人嘞。怎么可能呢、啊？你不要闹，我再帮你量一次，这个是量一次。一、三、一、九、二、三、五、四、五、四、四、八、八、一。啊！我我也不要闹了啦，我帮你算哦。一、二、三、七、九、一、五、二、三、五、六、七。九十、十一、十二、十三、十四、十、十二、十一、十。四。湘琴，湘琴，嗯，你看 B 零三的灯又亮了。
记得去你的房间帮你上香了啊！来来，喝个饮料。哦，干嘛踩我、啊？真搞不懂，他为什么可以这么看我不爽？谁还看好他、啊？呼吸都困难。他又不是针对你，他对每个人都不爽。哎，难不成你就要这样一直忍下去啊？我认识的那个袁湘琪，笨归笨。但是有一股傻劲不停的冲，你不会想去征服他吗？嗯？一定要找到你的弱点。冰凌山邱武幺，他的那个之前进来是海天学生毕业的，然后考出来不错。最近还好吧？怎么好得了啦？我看啊，就等阎罗王的召唤了。医生，哦，不过给那个实习护士看顾，我我看我的日子也近了啦。湘琴，不会吧？对啦，就是他。会啦，那我检，那我帮你检查看看好不好？看你最近比较好一点。哦，好啦。不过，我我可以让江竹试一试看吗？他今天是那个茶房的日子，我一直期待他，他能来看我。你就像风。可以让江竹试一试看吗？他今天是那个茶房的日子，我一直期待他，他能来看我。子树，子树他只会是实习医师而已呢，还是我帮你看一下会比较妥当一点？哎呦，不要啦！我都没有多少日子可以活了，我连这点小小的医院你都不能帮我啊！我不要，我不要，我不要了，我不要，我不要了，我不要了。
帮你看一下好吗？好吧，可以吗？可以可以。哎，紫树来，你帮阿妈看一下好吧？嗯，是的。婆婆放轻松，来吸气，吐气，再一次吸气。竹树，嗯，我的心跳有没有很快？是跳得很快，没有错。哦，我的心跳是为你加速的呢。这样很好啊。表示你的心跳加速只是暂时的，祝你早日康复喽。哦，谢谢植树。秋阿妈，我知道你喜欢植树，可是你不可以这样子哦。植树已经跟我们这位司机小姐结婚了哦，你知道吗？湘琴，不用躲，不用躲，让阿妈认识你一下。真的。不要！不可能！不可能的事情！不可能！啊！我不要啦！不可能啦！我不要！完蛋了啦！被秋婆婆知道我是植树的老婆了。我以后一定会遭受更可怕的对待。你呀，要多注意一些细节。细节，朱树，谢谢你呢。哦，哦，对，对不起啦。哎，你叫湘琴哦。哦，怎么？之前我对你死性子，我真不好意思呢。我我我不知道你是朱树的老婆。哎呦，早知道你这样就说嘛！你好讨厌哦。嗯。哎哎哎，竹树选的女孩子哦，一定不会错的啦。哎呦，我之前呢只是稍微在试探你而已啦。哎哎哎，湘琴，我以后还要再拜托你哦。好，拜托，谢谢哦。小婆婆，那我还有事情要先去忙了，记得保持身心愉快哦。植树，你你要常常来看我哦。没问题，一定的。哦，植树，再见，再见。婆婆，那我等一下帮你打点滴，你先进去休息。哦，好，进去休息。哦，好。先来帮你打点滴，好。哦，打点滴哦。嘿。哎，湘琴呐，我我们等一下再打好不好？哎，来，我们先来吃点心。来，嗯，不用了啦。好啦。哎，这个哦，是什么？那个绍兴酒，还有加气死。哎，做的蛋糕哦，很好吃，是人家送给我的。哎，那那那就当做之前对你的赔礼了哈。哎呦，婆婆，你不要这样讲啦！之前的事都是我应该做的，你不要讲什么赔礼不赔礼啦。你不要这样子啦，我会过意不去呢。其实我早就看出来，你是一个很好的护士啊。如如果你再拒绝我的话，我会很伤心哦。好啦，好啦，好啦，那我就恭敬不如从命了。好，这样子哈，好好好，来来来，我
我我去泡个茶。跳槽我来就好了，哎，我来就好了，不用不用不用不用，坐了坐下，你坐下，哎，坐下，先吃蛋糕，来来来，先吃哈，我去泡个那个最好吃的那个一头等的那个茶给你喝哈，很赞的哦，跳槽我去就可以了，客气，坐，你先吃先吃啊哈，我。穿着大摇大摆，叫他帮你倒茶。不是你误会了。你还狡辩？刚刚邱婆婆到我那里去哭诉，说你虐待她耶。那是，她说要请我吃的。我我告诉你，你给我听清楚啊！不能接受患者的东西，就是医护人员的原则。你竟然还做出这种事情，你当着我多规矩啊！对不起，我不是故意的。告诉你啊，我做护士长做这么久，看过那么多实习生，就是没有看过你这一种啊！感情好像很好哦。对呀，好幸福哦。人家本来就是长这么瘦的，奇怪。什么啦？哦，好痛！这也是我的理想啊，多么美好的一笔关系啊！嗯。袁湘琴，你到底要摸一摸多久啊？刚刚护士一直响不停，你还要不要顾你的病人啊？走了，你们还不赶快去？老佛爷，哎，你抓到哪里去的啦？碰到了啦！嗯，后面呢？后面呢？就是这个样子，右边右边，永远都不满足。下一下下下一点，再再这样上来上来，左边左边，左边呐！哦，上来一点。就算别人想你找不到，哦哦，我们也永远合不好。哎，你会被打倒的。那你不会，我自己来啦。婆婆，你怎么会有那么多植树的照片？怎么样，照得不错吧？哎，告诉你，还有更多哦。的植树，你可不可以加几几张给我啊？连单，不要这样嘛！我人家在医院里面，都只能偷偷的看着他。你你就给我几张白泡白白泡板，我我我我我我不要，我也不要放不要了。哦，谁要植树的照片给你啊？植树是我的。邱婆婆对植树着迷的不得了，几乎。有可怕的心理。这一张是植树在帮我看痔疮的时候，好帅哟！这一张是植树在帮我量血压的时候，哇，帅呆了！每次都这样。
知道我是植树的太太之后，更是把我折磨的死去活来。植树，你的老婆天天跟你见面，哦，她还那么贪心，要你的照片呢。袁安琪，你在干嘛？今天换手套，你知不知道？全部给你换哦，全部一整排都让我换啊！对啊，你不知道我们还有其他事要做吗？哦，嗯，嗯，哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦谢了。等一下，你先答应我啦。干嘛？不要！你看一下啊。你们不要！我吓你了。遮着风挡着。